ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു മസാല പൊടിയും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല പൊടിയെങ്കിലും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഷുവറാണ് ഒരു മസാല പൊടിയും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് മറന്നു പോകില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്കത് മതിയാകില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നത് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതിലേക്ക് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ വരുന്ന ഇഞ്ചി രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാകും ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയൊന്നും ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ചതയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കും ആ വയറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അത് കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചതച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഏഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഇത് വയറ്റി കൊടുക്കാം വയറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുഴപ്പമില്ല നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കേണ്ട കേട്ടോ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇത് ഉള്ളിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണക്ക മുളക് നമ്മുടെ പറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളക് ഉണക്ക മുളക് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അരക്കിലോ ചിക്കനിലുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഉണക്ക മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പൈസിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ എരിവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ എരിവ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കാം വയറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ടു ആറ് മിനിറ്റ് നല്
ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ചിക്കന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് അതങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാകും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യാറുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ വിടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തക്കാളി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം വളരെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയില ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വഴന്ന് കിട്ടണം എന്നില്ല പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കടിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം നല്ലോണം ക്യാപ്സിക്കം കടിക്കാൻ കിട്ടേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരുവത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു മസാല പൊടികളും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറാട്ടയുടെയും എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ മായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും